നമസ്കാരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ പരിപാടി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല അത് സാധാരണക്കാരുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ തന്നെ ഒരു അഭിമുഖം സാധാരണമാണ് സംശയങ്ങൾ തോന്നാം അപ്പം അതിനെ ആളിനെ വെച്ച് ജയിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുകയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആരെയും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ സാധാരണമാണ് ഇപ്പോൾ പല അഭിമുഖങ്ങളും പലരും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ആളിനെ വെച്ചൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഇപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും അതറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിന് പിന്നെ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഇതിലൂടെ തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരോടും അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രവാസികളെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും അധികം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എത്തേണ്ടവരിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ആ ക്വറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ള വലിയ ഒരു വയ്യാവലി അതിൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു അത് ഏതായാലും മാറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ അതിനേതായാലും അത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ സർക്കാരിൻ്റെ ആ നടപടിയെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഈ അഭിമുഖ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പശ്ചാത്തലം കൊടുത്തത് എന്നാൽ അതൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് മൊബൈലിൽ വെച്ച് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ല കമൻ്റ് ഇട്ടത് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളാണ് സുരേഷ് കെ നായർ അദ്ദേഹമെൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്നെ പിന്നെ വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം യെസ് എന്നുള്ള കമൻറ്റ് മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രാജീവൻ കെ കണ്ണൂരുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് എഴുതിയതെന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുത്വം നശിക്കാതിരിക്കാൻ ജാതീയത നശിക്കണം ജാതി സംഘടന കൊണ്ട് സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് അല്ലാതെ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ രാജീവിന് പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു സാമൂഹ്യ ചോദ്യമാണ് എന്നോടുള്ള അഭിമുഖമല്ല അതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സും ഇതൊക്കെ വെച്ചോണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതേപോലെ മാധവൻ നായരിയേട്ടന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതും ഒരു സാമൂഹ്യമായ ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിന് ബന്ധമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അനീഷ് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്തല്ല എങ്കിൽ പോലും ലിവ്സ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്രം ചെങ്ങന്നൂർ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ താങ്കൾ ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂട്യൂബ് വരുമാനം അതോ അതൊരു ചോദ്യമാണ് അതോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം 
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ ആശയവും ആവേശവും ആഗ്രഹവുമായി ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ നമ്മുടെ ആകാശവാണിയൊക്കെ എന്നുള്ളൂ അതിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ് ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി തിരുവാർപ്പ് ബാലൻ എന്ന് ശബ്ദം മാത്രമേ കേട്ടു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കോട്ടയത്ത് പലരുമായിട്ട് കൂടി കാണാനോ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനങ്ങളോ ഒക്കെ കേൾക്കാനോ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെയും അതുപോലെ വാർത്ത വാർത്തകൾ വിതരുന്ന ഇടനാഴികളിൽ ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു മാധ്യമം എന്താണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അപരിമേയമായ അതിൻ്റെ ശക്തി വളനെയല്ല ഒരു പേനയെ പേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ലോക നേതാക്കൾ വരെയുണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അന്ന് തുടങ്ങി മനസ്സിലുണ്ട് ചെറിയ കാലത്തെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളത് പല തവണ പല രീതിയിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും സാധാരണക്കാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അവിടെ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു മാധ്യമം നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് അതിന് വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള പേരിൽ മാസികയാക്കി അതിന് ലൈസൻസും ഒക്കെ എടുത്ത് മാസികയൊക്കെ പീരിയോഡിക്കൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ട ലൈസൻസുകൾ വേണം ഇപ്പം ഒരു മാസത്തിൽ ഒന്നിറക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പിന്നെ സംഗതിയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തവും വ്യതിരിക്തവുമായ രീതിയിൽ ഇത് നടത്താൻ പോയ പോകെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം പരസ്യം തരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഞാനത് വളരെ പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതായത് അതിനന്നത്തെ കാലത്ത് പത്ത് രൂപയാണ് വിലയിട്ടത് പത്ത് രൂപ തരുന്ന ഒരാൾക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ആയിരം രൂപയുടെ പരസ്യം തരുന്ന ഒരാളിന് നൂറ് മാസിക അങ്ങ് കൊടുക്കും ഒരു മാസികയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആയിരം രൂപ വന്നാൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള പരസ്യവും അത് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാനുള്ള ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഞാനും എഴുതിയിട്ട് ഈ നൂറ് മാസിക അങ്ങ് കൊടുക്കും ആയിരം രൂപയുടെ ഇടപാട് തീർന്നു ആയിരം രൂപ സൗജന്യം പറ്റി എന്നുള്ള ഏർപ്പാട് വേണ്ട ആയിരം രൂപ തന്നെ ആയിരം രൂപയുടെ മാസികയും തന്നു ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ സ സമീപിച്ചപ്പം പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ പ്രതികരിച്ചു പക്ഷേ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രിൻറിങ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടപാട് കൂട്ടിപ്പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തു പിന്നെ പ്രായത്തിൻ്റെ കുറവും പിന്നെ പണത്തിൻ്റെ കുറവും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെയും തുടർന്നു എങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വിശ്വമംഗളം എന്നുള്ള പേര് ലോകം മൊത്തമാണ് എല്ലാ എപ്പോഴും ചിന്ത ഇപ്പോൾ വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഭഗവാൻ്റെ വല്ല കുഴപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പോയാൽ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കുക തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ വിശ്വമംഗളമായി തോന്നി എന്ന് വിചാരിച്ചു വിശ്വമംഗള ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്രമം നടത്തി അതും ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വിധി വിഹിതം എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷമാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരും സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട വൈറലായ നിരവധി വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈവായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈവുകൾ വിട്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ലൈവുകൾ മണിക്കൂർ നീണ്ട ലൈവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പല അഭ്യുദയകാക്ഷികളും സുഹൃത്തുക്കളും വളരെ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ വളരെയധികം പേര് പറഞ്ഞു 
ഇതൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ പല ആളുകളും ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ പല സംഗതികൾ വന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് തുടങ്ങണം അതുപോലെ വേറെ ചില ഓഫറുകളും ഒക്കെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുരാമൻ നായരല്ല നമ്മുടെ ഒരു കവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നാക്കേന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാമ്പത്തികമായ ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്തവും കാണുകയില്ല ബന്ധുക്കളും കാണുകയില്ല ആരും കാണുകയില്ല ആ കവി അയ്യപ്പനാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവൂല എന്ന് തോന്നി ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിട്ട് മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് പല ഓഫറുകൾ വന്നത് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പലതും വരുന്നത് പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ശബ്ദം കൊള്ള അവതരണ രീതിയുള്ള ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന കാര്യം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോധ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടി വരും വല്ലവരുടെയും നാവാകാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരുടെയും മയക്കാകാനാണ് അവരുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ വായിലൂടെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വേണ്ട എന്നുള്ള തോന്നൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ അത് പല രംഗത്ത് നിന്നും എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് വലിച്ചു ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ട പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇടപെട്ടിട്ട് എനിക്കെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊരു ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടൊരു നടപടിയോ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇടപെടും വന്നിട്ട് പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഇടപെടലുണ്ടായി അതൊരു ലൈവിന് ശേഷമാണ് വന്നത് ഒരു കമൻറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി കാരണം ലൈവ് ഇടരുത് എന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഇടാം കമൻറ്റ് ഇടാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഇടാം എല്ലാം ഇടാം ലൈവ് മാത്രം ഞാൻ ഇടരുത് അതെന്താ ലൈവിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് അല്ലേ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ലൈവായിട്ട് തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിന് ലൈവാണ് കൂട്ടിക്ക പിന്നെ ആ ലൈവ് കൂട്ടിക്കുക ആ ലൈവ് തന്നെ നിർത്തണം ഒറ്റ ലൈവ് പോലും തടഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും യുക്തിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കിടക്കണം നാളെ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ എന്നാൽ അടുത്ത വഴി എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ലേറ്റായി വന്നെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വൈകി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വൈകിയാലും ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എഴുതിയ ഒരു കമൻറ്റുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി ഇടുകയുണ്ടായി കോടിത്തല പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാറ്റുവേല ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം എന്താണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാരുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചിന്തിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനതയുടെ ജീവിതം എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അത് നടന്നു ഇവിടെ ഇത് നടന്ന് അവിടെ ആ ഒരു തീ വെച്ച് ഇവിടെ കൊലപാതകം നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലും നമുക്കതല്ല സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഒരു പ്രചോദനമായി ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാലകശക്തിയായി ഒക്കെ ഒക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ആയുധം അക്ഷരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇപ്പം അക്ഷരത്തിന് എന്നാ പ്രാധാന്യം വെച്ചാൽ അക്ഷരം എന്നാലോ എല്ല ഭാഷയിലും അക്ഷരം ഇല്ല അക്ഷരം എന്ന വാക്കിന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് നാശമില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും കെട്ടത് പറഞ്ഞാലും അതിന് നാശം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം നശിക്കുന്നില്ല അതാണ് ക്ഷരമില്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അക്ഷരത്തിന് ഈ അക്ഷരം നമ്മൾ പഠിച്ച വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ആശ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി പോയി പഠിച്ചു എ കെ ജി അല്ല എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും പഠിച്ചു ഹാർഡ്വാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചു ഒക്കെ വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി മാനവരാശിയുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫല
അക്ഷരമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനെങ്ങനെ ആശയവിനിമയം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ജീവിയാണ് ഒരു മൃഗമാണ് മൃഗത്തിന് നമ്മൾ ജീവി എന്ന് പേരിടുകയാണ് മനുഷ്യനും ഒരു മൃഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗം എന്നാണ് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവി എന്ന് പറയുന്നു മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആംഗ്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാലം മനുഷ്യൻ ആശയവിനിമയം നടത്തി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ വിവിധ ഇനം ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു അപ്പം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എന്താണ് മലയാള ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പടമാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പടമാണ് അക്ഷരം ആ പടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മലയാളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിദേശത്തോ എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും മലയാളിക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷ ഒഴികെ കാരണം ജർമ്മൻ ഭാഷയ്ക്ക് മലയാളത്തിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അൽപ്പമെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരം അമ്പത്താറ് അക്ഷരം എന്നൊക്കെ പറയും അമ്പത്താറൊന്നും അല്ല അക്ഷരം അക്ഷരം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം ഉണ്ട് കാരണം കായരക്ഷരമാണ് കീ ഒരു അക്ഷരമാണ് നമ്മളാ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ചില അക്ഷരങ്ങളും അപ്പം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ഇതെല്ലാം അക്ഷരങ്ങളാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പടങ്ങളാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂപരേഖകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അത് കള്ളം പറയാനും മറ്റൊരാളെ ചതിക്കാനും വഞ്ചിക്കാനും അതൊരു കാരണവശാലും ബോധപൂർവം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവരാശി ഈ അക്ഷരത്തിനോട് പുലർത്തേണ്ട മര്യാദ അത് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഏതായാലും അത് വെച്ച് പുലർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അദമ്യമായ ആഗ്രഹം എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സത്യം വിട്ട് പെരുമാറുകയല്ല സത്യം വിട്ട ശബ്ദത്തിന് അക്ഷരത്തിന് നാഥബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കാരണം എന്താണ് നാഥബ്രഹ്മമാണ് ഈശ്വരനാണ് ശബ്ദം ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായി എന്ന് ബൈബിളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ശബ്ദത്തെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈശ്വരനോട് ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് മാനവരാശിയോട് ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശ്രമത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമാണ് സ്പിൻ മീഡിയ അത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പകുതി ഉത്തരമേ ആയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ പിന്നെ തൊഴിൽ ഞാൻ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതിൻ്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അത് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നല്ല തിരിച്ചടി നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കച്ചവടം ഏതാണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോട് കൂടി എവിടെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല തിടങ്ങിയെടുത്തുനിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പരിമിതമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപാടുകൾ മാത്രമേ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വാസ്തവം അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വരുമാനം ലക്ഷ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരമാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതും അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരോടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനോ ഒരു ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വഴക്കുണ്ടാക്കലിനോ ഇല്ല അത് ലഭിക്കാനാണെങ്കിൽ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലല്ല വാർത്തകൾ പറയുന്നതിലല്ല വാർത്തകൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതിലാണ് വരുമാനം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൽകുന്ന വാർത്തകൾക്കല്ല നൽകാതിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കാണ് പ്രതിഫലം വരിക എന്നുള്ളതറിയാം ആ രീതി പിന്തുടരുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയെങ്കിലും 
അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വാർത്ത നമ്മൾ നൽകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അന്നും പണ്ടെഴുതിയ എഡിറ്റോറിയൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം ഈ അക്ഷരങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയില്ല എന്നതിനോടൊപ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വാർത്തകൾ മുന്നിൽ നിർത്തുക ഒരാൾ പോയി കുറെ ഒരു വാഴത്തോട്ടം എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലാതെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയണം ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിൽ കയറി ഒരാൾ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ വാഴ മുഴുവൻ വെട്ടി അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു അതല്ല വാർത്ത കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കർഷകൻ്റെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന വാഴയ്ക്കോ എന്തിനെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വിളക്ക് ഒരു അയൽവാസി അയാൾ വെള്ളം കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ വെള്ളം കൊടുത്തതിനെ വേണം വാർത്തയാക്കാൻ കാരണം അത് കാണുമ്പോൾ അയാൾ വെള്ളം കൊടുത്ത വാർത്തയാവും നല്ലത് ചെയ്താൽ അത് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നാലാൾ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പകരം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രധാന വാർത്തകളായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് അവന് തടി കൊടുത്തു ഗുണ്ടകൾ വിളയാടി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു വായിക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഗുണ്ടെ നല്ല കുഴപ്പമാണ് പത്രത്തിൽ പടമൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഗുണ്ടകൾ അവരുടെ പടം ഫ്രണ്ട് പേജില ഒരാൾക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ല അയാൾക്കടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരു പൈപ്പിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തു അല്ലെ അയാൾക്ക് ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്തേലും ചെയ്തു നോക്കുക അത് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചാൽ അകത്തെ പേജിലെങ്ങാനും ഒരു കുഞ്ഞു വാർത്തയായിട്ട് വരും നല്ലതിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതായത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനപരിവർത്തനം വരണം സമൂഹത്തിൽ മനപരിവർത്തനം വരുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കേ സാധിക്കും കാരണം നല്ലതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാർത്തയാക്കിയാൽ ഇത് കൊള്ളാതെ വാർത്ത വരുക എന്നാ ചെയ്ത് കളയാമെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും സ്വാഭാവികമാണത് ആ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ മനുഷ്യരിലേക്ക് ചെലുത്താൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ തിന്മയെ കവചമിട്ട് നിർത്തണം ഇരുളും വെളിച്ചവും ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇത് കാണുന്നത് കറണ്ടിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കമ്പിയെ കൂടെ വിടുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ട് കമ്പിയെ കൂടെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ കവചമിട്ട് നിർത്തുകയാണ് നന്മയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം നന്മയെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ ഫേസും ന്യൂട്രും കൂടെ കൂട്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ബ്ലിം ബ്ലിം എന്നാവും അല്ലേ ശക്തി കുറയും ശക്തി ക്ഷയമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ധർമ്മക്ഷയം എന്ന് വിളിക്കാം ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നത് നന്മയും തിന്മയും കൈകോർക്കപ്പെടാണ് നന്മ ഗതികേട് കൊണ്ട് തിന്മയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തു പോവുകയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും സ്വാഭാവികമാണ് പാടില്ല നന്മയെ കവചമിട്ട് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തിന്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ട ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേറ്ററാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കവചമാകണം മാധ്യമം സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് കപടമല്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നു അത് വെച്ച് പുലർത്തും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനായിരിക്കും തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമല്ല നന്മയെ കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള യജ്ഞമായിരിക്കും യജ്ഞമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്പിൻ മീഡിയയോ അതുപോലെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ആ ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മലയാളികളുടെ ഭേദചിന്തയില്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതിമത വർഗ വർണ്ണലിംഗ ഭേദത്തിനും അതീതമായി മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും സർവോപരി തിരുത്താനുള്ള കഴിവും നമ്മൾ പറയും കുറ്റം പറയാണ് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ തിരുത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനുള്ള ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അതിന് മാറ്റിവെച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പിന്തുണയും നൽകണം അത് മലയാള സമൂഹം തീർച്ചയായിട്ടും നൽകും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം മലയാളിയുടെ നന്മ ലോക പ്രശസ്തമാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു അത് വലിയ ഒരു കരുത്താണ് മലയാളിക്കുള്ള അത്രയും ശേഷി ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ജനസമൂഹത്തിനുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും മലയാളി ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ മറ്റോ സബ്സ്ക്രൈബറുണ്ട് 
കാണുന്ന പത്ത് മുന്നൂറോ നാനൂറോ പേര് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മുന്നൂറ് പേരും കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നല്ല ഒരു ജില്ലയിൽ ഇരുന്നല്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നല്ല ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുന്നല്ല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആ കഴിവ് മലയാളിക്ക് കിട്ടിയത് ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം നല്ല മനസ്സുള്ളതാണ് മലയാളിക്ക് പക്ഷേ വൈദ്യനെ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ നേരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ല അതേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കുണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ തനിയെ വരും അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുള്ള പ്രേരണ ചെലുത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനുള്ള ഈ എളിയവൻ്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നിങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് മറുപടി തരാം തുടർന്നും ചോദ്യങ്ങളായ പിന്നെ ഇതിലും ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഏത് വിധേനയാണെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചായാലും എന്നോട് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാം അതിന് മറുപടി തരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണണം എന്നാണ് അത് പിന്നെ ഒരു വ്യാജ ഐഡിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരും വെച്ചൊരു പൂവൊക്കെ വെച്ചാണ് പിന്നെ വന്നത് എന്തായാലും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കാരണം അത് നല്ല ആശയമാണ് കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അച്ഛനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ആശയമാണ് അതും നമ്മൾ ഏതായാലും നിരസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സമയമായില്ല പോലും എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഇച്ചിരിയുടെ എല്ലാം വളരാനുണ്ട് ഇതിൽ തുടക്കം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതികളുടെ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സാഹസം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശക്തിയാണ് കാരണം ഈ ചക്രവ്യൂഹം ഒന്ന് ആർത്ത് പിടിച്ചാൽ ഒന്ന് കൈചാർത്ത് പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെയും കൂടി ശക്തിയായി മാറും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യണം ഒരു ഓരോ പത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ കാണാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തോ ഒക്കെ ക്ഷണിച്ച് ഒക്കെ സഹായിക്കണം കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും ശത്രുമിത്ര ഉദാസീന ഭേദചിന്ത ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിനകത്തെ അവതരണം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അത് ഏതായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം